హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు శ్రీనివాస్ మీ ఛానల్ ఈ రోజు ఇవ్వడం మనకు రాష్ట్రంలోనే ఆల్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ సంబంధించినటువంటి పరీక్షలు ఏ విధంగా కండక్ట్ చేయాలి అదేవిధంగా వాయిదా పడే అవకాశం ఉంటుందో అదేవిధంగా కోవిడ్ నైన్టీన్ ఇష్యూ ఉంది కాబట్టి వీటన్నిటికి సంబంధించినటువంటి డిస్కషన్ అనేది నిన్న జరిగింది మనకి ఎలాంటి డెసిషన్ కూడా కంక్లూడ్ అయ్యి అయితే కాలేదు సో దీంట్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని మేజర్ పాయింట్స్ అని డిస్కస్ చేసుకుందాం సో నిన్న జరిగినటువంటి మీటింగ్లో ఈ యొక్క మంత్రి అనేది సమీక్ష చేయడం జరిగింది వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా అయితే మనకి ఒక టీసీఎస్ అనే ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళతో కూడా డిస్కషన్ చేసుకోవడం జరిగింది అయితే టైమ్ స్లాట్స్ అనేవి ఒక టీసీఎస్ యొక్క టైమ్ స్లాట్స్ అనేవి వాళ్ళు ఆల్రెడీ కేటాయించినటువంటి టైమ్ స్లాట్స్ కాకుండా నెక్స్ట్ టైమ్ స్లాట్స్ అనేవి అందుబాటులో లేవు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ తెలంగాణ వాళ్ళు దీనికోసం ట్రై చేస్తున్నారు కాబట్టి అక్కడ కొంచెం గందరగోళం అనేది ఏర్పడ్డది కాబట్టి ఈ నెల పదమూడో తారీఖు రోజు అంటే రేపు మరోసారి సమావేశం నిర్వహించి ఈ యొక్క టీసీఎస్ యొక్క టైమ్ స్లాట్స్ అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఎగ్జామ్ సంబంధించినటువంటి టోటల్ డేటా అంతా కూడా రేపు మనకు కంక్లూడెడ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో అదేవిధంగా నిన్న మనకు వచ్చినటువంటి అదర్ పాయింట్స్ కనుక తీసుకుంటే చాలా మంది అభ్యర్థుల నుంచి అయితే క్వారీ అయితే రావడం జరిగింది సో మనకు ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి షెడ్యూల్ ప్రకారం కనుక తీసుకుంటే ఈ నెల ఇరవై నుంచి ముప్పై ఒకటి దాకా ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ అదేవిధంగా ఈ సెట్ ఐ సెట్ పీజీ ఈ సెట్ ఎడ్ సెట్ లా సెట్ పీఈ సెట్ ఈ విధంగా మనకు ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ యొక్క షెడ్యూల్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది కదా అయితే కోవిడ్ నైన్టీన్ ఇష్యూ ఉంది కాబట్టి చాలా జిల్లాల్లో కూడా ఆల్రెడీ రెడ్ జోన్స్ అనేవి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అండ్ కొంతమంది అభ్యర్థులకు ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లోనే కరోనా రావడం వల్ల వీళ్ళందరినీ కూడా హోమ్ క్వారంటైన్ వేయడం జరిగింది కాబట్టి వీళ్ళు ఎగ్జామ్ అటెండ్ అవ్వచ్చు అవ్వకూడదు అదేవిధంగా కొంతమంది అభ్యర్థులకే కరోనా రావడం జరిగింది కాబట్టి వాళ్ళ ఎగ్జామ్ అటెండ్ అయితే అదర్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఇబ్బంది వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఈ యొక్క ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ కనుక ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా కండక్ట్ చేస్తే రెడ్ జోన్ క్యాండిడేట్స్ రాలేరు అట్ ద సేమ్ టైం నియర్ బై ఉన్నటువంటి ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ కూడా వెళ్ళలేరు అనేటటువంటి ఒక సిచ్యువేషన్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది కాబట్టి సో ఇమీడియట్గా ఎగ్జామ్స్ని కండక్ట్ చేసి అభ్యర్థులను ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టకుండా కొద్ది కాలం పోస్ట్ పోన్ చేయాలి లేదా టీసీఎస్ యొక్క టైమ్ స్లాట్స్ యొక్క స్పేస్ని తీసుకొని దాన్ని బట్టి ఎగ్జామ్స్ అనేవి కండక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఆల్రెడీ మనకి ఏఐసిటీ కూడా దీనిపైన మనకు కొంత వెసులుబాటు అనేది కల్పించింది కాబట్టి ఆ యొక్క వెసులుబాటును ఉపయోగించుకుని ఈ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ అన్నిటిని కూడా కండక్ట్ చేయాలని అయితే ప్లాన్ అయితే చేస్తున్నారు అయితే నిన్న జరిగినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్లో మాత్రం మనకి ఎలాంటి ఫైనల్ అప్డేట్ అయితే కాలేదు సో మేజర్ మొత్తం కూడా టీసీఎస్ బేస్ పైన ఉంది ఆల్రెడీ టీసీఎస్ యొక్క మెయిన్ డేటా అంతా కూడా మనం డీటెయిల్గా లాస్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా తెలంగాణ వాళ్ళకు మాత్రం పాలిసెట్ ఎగ్జామ్కి అయితే టైమ్ స్లాట్ అనేది దొరికింది ఆగస్టులో ఎగ్జామ్స్ అనేవి కండక్ట్ చేయబోతున్నారు అదేవిధంగా ఎంసెట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్కి నూట అరవై ఏడు పరీక్ష కేంద్రాలను కేటాయించగా కేవలం నూట మాత్రం ప్రస్తుతం ఉండడం జరిగింది రిమైనింగ్ అన్ని కూడా మనకి ఒక క్వారంటైన్ కేంద్రాలుగా మారిపోవడం జరిగింది అండ్ అదేవిధంగా జిల్లాల్లో కూడా క్వారంటైన్ కేంద్రాలుగా మార్చారు కాబట్టి ఇప్పుడు కొత్త పరీక్ష కేంద్రాలను ఎంచుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది దానికి సంబంధించి కన్వీనర్ కానీ అదేవిధంగా ఇతర అధికారులు కూడా ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయా లేవా కోవిడ్ నైన్టీన్ ఉంది కాబట్టి డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయొచ్చా చేయకూడదా అక్కడ ఉన్నటువంటి వెంటిలేషన్ ఏంటి అదేవిధంగా ఎన్విరాన్మెంట్ ఏంటిది గాలి వెలుతురు ప్రాపర్గా వస్తుందా లేదా అదేవిధంగా శానిటైజేషన్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి సిస్టమ్స్ వాటి యొక్క మెయింటెనెన్స్ వాటి నీటి సంబంధించి ఇక్కడ వీళ్ళైతే ఇంకా బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా మన యొక్క తెలంగాణ నుంచి కూడా యొక్క ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్కి ఇరవై రెండు వేల మంది అప్లై చేయడం జరిగింది అండ్ అదేవిధంగా హైదరాబాద్లో నాలుగు పరీక్ష కేంద్రాలను కేటాయించారు అయితే వీటికి సంబంధించి ఎలాంటి ప్రొసీడింగ్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవ్వలేదు సో ఆ యొక్క ప్రొసీడింగ్ స్టార్ట్ అయితేనే మనకు క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా హైదరాబాద్లో కూడా ఎక్కువ కరోనా కేసెస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి అక్కడ కూడా పరీక్ష ఏ విధంగా నిర్వహించాలని కూడా ప్లాన్ అయితే చేస్తున్నారు సో ఇలాంటి మొత్తం ప్యానిక్ సిచ్యువేషన్ అయితే ఏర్పడింది కాబట్టి ఈ యొక్క టీసీఎస్ కనుక తర్వాత రెండు నెలల దాకా టైమ్ స్లాట్స్ ఇవ్వకుంటే మాత్రం సేమ్ డేట్స్లో కండక్ట్ చేస్తారు ఒకవేళ ఈ లోపు కనుక మనకు ఒక టెన్ డేస్ కనుక టైమ్ స్లాట్స్ కనుక దొరికినట్లయితే ఇమీడియట్గా యొక్క ఎగ్జామ్స్ని కండక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు చూడే మనకి ఇంకా ఫైనలైజ్ అయినటువంటి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ యొక్క డేటా అదేవిధంగా మనకు రేపు మళ్ళీ ఒకసారి ఇన్ఫర్మేషన్ జరుగుతుంది మేజర్గా డీసీఎస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే జరుగుతుంది ఆ యొక్క టీసీఎస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో జరిగినటువంటి ఇష్యూని బేస్ పైన ఈ యొక్క టోటల్ స్లాట్స్ అదేవిధంగా ఎగ్జామ్ షెడ్యూల్ అనేది వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ఒ